সো আমরা হচ্ছে আজকে একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এক্সিয়াল ফোর্স ডায়াগ্রাম শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম একটা বিমের জন্য তো আমরা হচ্ছে এসএফটি বিএমডি যদি ড্র করতে চাই একটা গিভেন বিমের জন্য প্রথমে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে যে এটা রিয়াকশন বের করে নিতে হবে অথবা আননোন যেগুলো আছে স্পেশালি সাপোর্ট কন্ডিশন তো এখানে আমার হচ্ছে এ পয়েন্টে একটা হি সাপোর্ট আছে অ্যান্ড উই হ্যাভ এ রোলার সাপোর্ট বি পয়েন্ট এবং এখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার লোড আছে একটা ইউডিএল আছে এবং একটা পয়েন্ট লোড আছে তাহলে আমি যদি রিয়াকশনটা বের করতে চাই তাহলে আমার কি যে কোনো একটা পয়েন্ট আমি মোমেন্ট নিলে হবে তো আমি এমনভাবে নিব যাতে আমার হচ্ছে আনমোনটা আগেই সলভ হয়ে যায় তো আমার যেহেতু बेसिकली प्रथम चिंता कर घूर चिंता Plus four divided by two. Our load ta kato four into one. Then it is clockwise. Then four into one hoche load. Our distance ta hoche kato six plus four divided by two. I mean to distribute it like this. Here pora chhe ki amar ta reaction hoche. She reaction ta kato B Y. Then minus B Y times hoche. Ekhon theke dura ta kato ten. Here pora ami jodi arak tu jai. Shamne dikhe ita ten ki. Then ita ki amar a point respect ta irokom pora pura bitha na ita clockwise hoche. लिखबाई ट्रांगुलर्स মানে বেসিক্যালি 9 এটা কত 4 1 4 1 আর এটা হচ্ছে প্লাস by by তো আমি বেরি করেছি এটা হচ্ছে 
আর মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো সো এখান থেকে এ ওয়াই আমার কত হবে এ ওয়াই হচ্ছে আমার ফোর সো আমার হচ্ছে কি এই যে ফার্স্ট স্টেপে আমার হচ্ছে কি রিয়াকশন বের করা শেষ এখন আসি আমরা হচ্ছে এটার ডায়াগ্রামটা প্লট করব তো ডায়াগ্রামটা প্লট করতে চাইলে আমার হচ্ছে প্রথমে এই যে আমার যে সকল জায়গায় টার্নিং পয়েন্ট আছে এই জায়গাগুলোতে এরকম আর কি লাইন এঁকে নিতে হবে অর্থাৎ এখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার লোড এখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তারপর ইউডিএল তারপরে হচ্ছে এখানে একটা রিয়াকশন আছে এখানে আমি যদি এ এফ টির কথা চিন্তা করি এখন আমি যদি এবং হচ্ছে কথা চিন্তা করি আমি একটু এটাকে ছোট করে নিই लोड के प्रथमे कथा चिंता करीडी फोर दिखे प्रथम আমার হচ্ছে উপরের দিকে চার ইউনিট উপর উঠতে হবে অর্থাৎ চার ইউনিট উপর উঠলাম আমি এদিক বরাবর চার ইউনিট উপর উঠলাম এই রিয়াকশন তারপর হচ্ছে কি এই লোডটা লোডটার প্যাটার্নটা কেমন যেহেতু আমার হচ্ছে কি শেয়ারকে ডিফারেন্সিয়েট করলে লোড পাওয়া যায় অথবা লোডকে ইন্টিগ্রেট করলে শেয়ার পাওয়া যায় তাহলে শেয়ারের স্লোপের টাইপ থেকে আমি লোড সম্পর্কে আইডিয়া করতে পারবো অর্থাৎ এখানে লোডটা হচ্ছে কি লোডটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ আর আস্তে আস্তে যদি আমি এখান থেকে বাম দিক থেকে ডান দিকে যাই ইটস चिंता करी तीन कमे कमे कत जीरो माइल्ड कमते कैमन माइनस कमार समय स्ट्रेट होनाजिंगेप डी थे चिंता करोड टाइम 
এখানেও লোডটা হচ্ছে কি নেগেটিভ তাহলে আমার হচ্ছে নেগেটিভ এটা কি এখান থেকে এই পর্যন্ত লোডটা বাড়তেছো না কমতেছো না সো এটা কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে কনস্ট্যান্ট তাহলে নেগেটিভ কনস্ট্যান্ট তাহলে নেগেটিভ কনস্ট্যান্টে আমার গ্রাফটা কেমন এরকম স্ট্রেট লাইন এবং এখানে কতটুকু কমবে চার কমবে অর্থাৎ এই পয়েন্টে কত ছিল -5 তাহলে -5 থেকে আমার কমবে কত 4 ইনটু 1 দ্যাট মিন্স -9 অর্থাৎ আমি স্ট্রেট একটা লাইন আসবে এই ক্ষেত্রে একটা কি আসবে স্ট্রেট লাইন এটা সোজা একটা লাইন এই যে সোজা এটা কোনো কার্ভ থাকবে না এটা সোজা সো নেগেটিভ কনস্ট্যান্ট এখান থেকে এসে কত হবে এটা -9 এ যাবে এরপর যদি আমি বি পয়েন্টে আসি বি পয়েন্টের লোডটা খাড়া কি উপরের দিকে আছে অর্থাৎ ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড একটা রাইজ সাডেন রাইজ সেই রাইজটা কত 19 তাহলে 19 যদি যাই আমি উপর দিকে তাহলে গেলে আমার হচ্ছে কত -9 এর সাথে 19 যোগ হইলে আমার কত হবে -9 19 দ্যাট মিন্স 10 অর্থাৎ এই পয়েন্টে কত আসবে +10 +10 আমার হচ্ছে কি এখান থেকে এই বি থেকে সি পর্যন্ত মাঝখানে ইন বিটুইন কোনো লোড নাই তাহলে এটা কনস্ট্যান্ট যাবে কনস্ট্যান্ট যাওয়ার পরে অর্থাৎ এখানে নাই কিছু যা ছিল এটাই থাকবে এরপরে কি হবে এই লাস্টে গিয়ে 10 নিচের দিকে চলে আসবে অর্থাৎ নিচের দিকে 10 সো আমি কি করেছিলাম জিরো থেকে স্টার্ট করেছিলাম আবার কোথায় এসে এন্ড করলাম জিরো থেকে এসে এন্ড করলাম সো দিস ইজ মাই শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম তো এটা হচ্ছে আমার প্লাস 10 এখানে হচ্ছে নেগেটিভ এরিয়া এটা আমার নেগেটিভ এরিয়া এটা হচ্ছে কি আমার পজিটিভ এরিয়া সো দিস ইজ মাই এসএফটি এখন আমরা যদি এসএফডি থেকে আমরা হচ্ছে বিএমডি যদি আঁকতে চাই যে আমি হচ্ছে এটার জন্য কি আঁকতে চাচ্ছি বিএমডি যে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা আমার কেমন হবে তাহলে বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য আমি হচ্ছে স্টার্ট করি আমরা জানি কি শেয়ার কে অ্যাড করলে শেয়ার কে যদি আমি অ্যাড করি তাহলে কি পাওয়া যায় আমার মোমেন্ট পাওয়া যায় তাই না অর্থাৎ আমি বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য যদি আমি চিন্তা করি তাহলে বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য আমার শেয়ারের যে গ্রাফটা আছে সেই গ্রাফটাকে আমি ইন্টিগ্রেট করলে আমার হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্টটা পাওয়া যাবে এখন আমরা কিভাবে করব কার্ভের ক্ষেত্রে কিভাবে অ্যাড করব সো এই জিনিসগুলো কিছু কমপ্লিকেশন আমাদের এখানে আছে তো আমরা একটু দেখি নরমালি হচ্ছে কিভাবে একটা শেপটা যদি আমি আঁকতে চাই জাস্ট যে আমি হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের শেপটা আঁকবো তাহলে এখান থেকে এই পয়েন্টে আমার হচ্ছে একটা ইন বিটুইন আর একটা জায়গা তৈরি হয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছে যেটা আমার আগে ছিল না অর্থাৎ এস এফ ডি আঁকার পরে তাহলে শেয়ার এখানে জিরো হয়েছে যে জায়গায় শেয়ার জিরো হবে ওই জায়গায় আমার কি হবে মোমেন্টটা ম্যাক্সিমাম বা একটা হচ্ছে বেল শেপ ইয়ে হবে যে এরকম হবে অথবা এরকম হবে যাতে হচ্ছে ওই পয়েন্টে যদি আমি স্লোপ নেই স্পর্শকের স্লোপটা কি হবে হরিজেন্টাল হবে তাহলে স্পর্শ স্লোপটা কি হবে জিরো হবে বেসিক্যালি তো স্লোপ জিরো হওয়াটা মানে হচ্ছে কি এটা আমার শেয়ার তাহলে আমরা যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত চিন্তা করি তাহলে এই লোডটা যদি আমার শেয়ারটা কি হবে এখানে ফোর থেকে এই পর্যন্ত আমি এরিয়াটা কিন্তু এখানে কার্ভের জন্য ডিরেক্টলি আমি এরিয়ার ভ্যালুটা জানি না তাহলে আমি কি করতে পারি তাহলে এখানে আগে দেখি আমার হচ্ছে প্যাটার্নটা কি তাহলে এই শেয়ারটা হচ্ছে কি আমার পজিটিভ এবং হচ্ছে কি এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত আস্তে আস্তে ডিক্রিজিং সো ডিক্রিজিং লেখা ডিক্রিজিং জন্য জাস্ট ডি সি লিখলাম শর্টকাটে তাহলে এখানে হচ্ছে পজিটিভ ডিক্রিজিং এর জন্য কি আমাদের উপরের পোরশনে তিনটা গ্রাফ অর্থাৎ এইভাবে হবে এইভাবে অথবা এইভাবে মানে পজিটিভের জন্য অবশ্যই বাড়বে অর্থাৎ বাম থেকে ডানে যদি এটা উপরের দিকে যাবে কিন্তু উপরের দিকে কিভাবে যেতে পারে সোজা যেতে পারে এরকম এই কার্ভ হয়ে ডাউন অথবা কার্ভ হয়ে আপ হতে পারে তাহলে এটা কি পজিটিভ ডিক্রিজিং সো পজিটিভ ডিক্রিজিং আমার এই গ্রাফটা তাহলে আমি কালারটা একটু চেঞ্জ করে নিই এরকম হবে আচ্ছা এখনো কিন্তু আমি ভ্যালুটা জানি না কারণ হচ্ছে এইটুকু যদি এরিয়া বের করতে পারি সেই এরিয়ার মানটাই হচ্ছে কি এই পয়েন্ট হবে তো আমি যেহেতু জানি না সো আমি এখন লিখতে চাচ্ছি এরপরে হচ্ছে কি আমার যদি আমি এই পয়েন্ট পর্যন্ত যাই এই জায়গায় হচ্ছে কি নেগেটিভ এই ভ্যালুটা আসতেছে কি একসময় জিরো ছিল জিরো থেকে বাড়তে 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 কত হয়েছে ফাইভ অর্থাৎ নেগেটিভ ফাইভ অর্থাৎ নেগেটিভ ইনক্রিজিং তাহলে আমি যদি এটার কথা চিন্তা নেগেটিভ ইনক্রিজিং তাহলে নেগেটিভ ইনক্রিজিং এর জন্য আমার গ্রাফ কোনটা এইটা এইটা না এইটা সো ডেফিনেটলি এইটা তাহলে আমার গ্রাফটা কেমন আসবে এখান থেকে এই পর্যন্ত এরকম আসবে এখন আসি এটা কি হতে পারে জিরো হতে পারে ইয়ে হতে পারে উপরে হতে পারে আমি জানি না কত ভ্যালু হবে সো এইটা ডিটারমাইন করতে হলে আমার কি করতে হবে তাহলে আমি এই ডি পয়েন্টে কেটে নেই অর্থাৎ আমি যদি এই বিমটাকে এরকম ডি পয়েন্টে কেটে এইভাবে চিন্তা করি যে আমার হচ্ছে এরকম তাহলে কাটলে আমার কটা জিনিস আসে কাটলে হচ্ছে তিনটা জিনিস আসে তাই না তাহলে আমার তিনটা জিনিস আসে আর এখানে হচ্ছে কি আমার ইউডিএল আসে 
তাহলে আমি যদি এই পয়েন্টে মোমেন্ট নিই আমার হচ্ছে নর্মাল এবং শেয়ার এই দুইটা বের করার দরকার নাই তাহলে এখানে আমি মোমেন্ট নিলে হচ্ছে আমার কি হয়ে যাবে এই জায়গার মোমেন্টটা পেয়ে যাবো যে কত হবে এটা হচ্ছে নাইনটিন সো বেসিক্যালি আমি যদি এখানে মোমেন্ট নিই এখানে মোমেন্ট নিলে কত আসে তাহলে এই লোডটা হচ্ছে কত এক কি माइनस की होगे जेतो ये उन्नीस टाइ तो एंटी क्लॉकवाइज देवे तो नाइनटीन इनटू होते हैं कतो ए डिस्टेंस होते हैं चार आ एर पूरे आमर किया थे इधर थे के जो दे एक दिक्कत आया थे के लास्ट होते हैं टेन कीप एक है ना होते हैं क्या से टेन कीप एक्टर तो ले प्लस इतने जेतो क्लॉकवाइज देवे तो ले तो बेसिकली एकांत थे के जोखन शुरू कर बो एकांत थे के शुरू करे हम जोखन ए शेष माथे जाबो ए पॉइंट में मोमेंट है बेसिकली कोतो एम डी थे ए मोमेंट का कोतो है तो माइनस ट्वेल्व और तो तो हमारे एकांत ऐसे एक बार माइनस ट्वेल्व टाइप पे किस एक टा हो सॉरी तो हमारे ग्राफ टाइप एक की हो बे � चिंता कर এবং ভ্যালুটা আছে কত 5 থেকে বেড়ে বেড়ে কত হয়েছে 9 সো আমরা এটাকে আমরা কি লিখতে পারি নেগেটিভ এটা ইনক্রিজিং ঠিক আছে তাহলে নেগেটিভ ইনক্রিজিং হলে তাহলে এই জায়গায় আমার গ্রাফটা কি হবে একই প্যাটারনে হবে অর্থাৎ এই জায়গাতে আমরা একটা কি এরকম একটা কার্ভ আসবে এরকম একটা কি আসবে কার্ভ এবং এখানে এসে কত হবে এখানে এসে কত হবে ইন্টারেস্টিংলি এটা হচ্ছে যেহেতু আমি এরিয়াটা বের করতে পারি তাহলে এটা মাইনাস এটা ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে বলকে হাফ ইনটু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল হাফ ইনটু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল কত 5 5 9 ইনটু এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে কত এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে 4 তাহলে এই ভ্যালুগুলো যদি আমি অ্যাড করি তাহলে -40 আসে তাহলে এটা কত -40 এই ভ্যালু এরপরে আমি এই জায়গা যদি চিন্তা করি এই জায়গার প্যাটারনটা কি এটা হচ্ছে কি পজিটিভ এটা বাড়েও না কমেও না কনস্ট্যান্ট তাহলে পজিটিভ কনস্ট্যান্ট শেপটা আমার কোনটা এটা তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা কি স্ট্রেট লাইন অ্যাড হবে সেটা হবে কি পজিটিভ কনস্ট্যান্ট কত হবে এই যে -40 প্লাস এই এরিয়াটা কত এটা হচ্ছে 4 ইনটু 10 অর্থাৎ 4 ইনটু 10 মানে 40 40 এটা শূন্য হয়ে যাবে সো এটা শূন্য অর্থাৎ শূন্য থেকে স্টার্ট করে আমি কত করলাম শূন্য তে আবার শেষ করলাম সো দিস ইজ মাই বি এম ডি এবং এটা হচ্ছে কি আমার এস এফ ডি সো এস এফ ডি এ হচ্ছে আমার বিএমডি এখন একটা জিনিস এখানে যদি আমি কমপ্লিটলি চিন্তা করি যে একটা জিনিস এখনো আমার বের করা হয়নি সো হোয়াট ইজ দিস ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটা কত এবং হোয়াট ইজ দিস ভ্যালু এই ভ্যালুটা কত সো এটা এই দুইটা জিনিস যদি আমরা বের করতে চাই আমরা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে তো দেখি যে এই এই দুইটা ভ্যালু কিভাবে আমরা বের করতে পারি